హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్లో సస్పెన్షన్ సిస్టమ్ గురించి ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం సో దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి టైప్స్ ఏంటి అనేది ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం అండ్ దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో సెవెన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అవన్నీ కూడా చూడండి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము సో ఆ లింక్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవుతారు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి దొరుకుతూ ఉంటాయి మీకు సో ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం సస్పెన్షన్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి సో ఇప్పుడు మనం ఈ వెహికల్కి సస్పెన్షన్ సిస్టమ్ ఎందుకు ఉండాలి అనేది మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుందాం సో మనం ఈ వెహికల్లో వెళ్ళేటప్పుడు ఈ రోడ్ మీద పాట్ హోల్స్ ఉంటాయి స్పీడ్ బంప్స్ ఉంటాయి గ్రావెల్ ఉంటుంది అండ్ ఆ ఎర్త్ ఏదైతే ఉందో అంటే రోడ్డు అనేవేనుగా ఉంటుంది సో ఇలా చాలా టైప్స్ ఆఫ్ రోడ్స్ ఉంటాయి ఓకే సో మనకి ఎప్పుడైతే మనం ఆ టైప్ ఆఫ్ రోడ్ మీద వెళ్తున్నామో మనకేంటి అంటే కుదుపులో ఉంటాం కదా సో ఆ ఏవైతే ఆ పంపీ యాక్షన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం డైరెక్ట్గా అదే ఈ సస్పెన్షన్ సిస్టమ్ అనేది మనం వెహికల్కి ప్రొవైడ్ చేసుకుంటే మనం ఆ స్మూత్ రైడ్ అనేది మనం ఫీల్ అవ్వచ్చు ఓకే సో ఈ సస్పెన్షన్ సిస్టమ్ అనేది వెహికల్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు అంటే ఆ సస్పెన్షన్ సిస్టమే ఈ రోడ్డుకి టైర్కి మధ్యన ఆ కాంట్రాక్ట్ని కరెక్ట్గా ఉండేలాగా చేస్తుంది ఓకే ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఒక వెహికల్ వెళ్తుంది సో ఇక్కడ చూసారు కదా సో ఈ బంప్స్ అనేవి వచ్చాయి దానివల్ల ఈ టైర్ అనేది అప్ అండ్ డౌన్ అవుతూ ఉండడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనం ఒక స్ప్రింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసాం ఇన్ కేస్ ఈ స్ప్రింగ్ అనేది లేకపోతే మనకి ఏమవుతుంది అంటే దీని యొక్క వైబ్రేషన్ మొత్తం ఇక్కడ లోపల ఈ వెహికల్కి ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది ఓకే సో ఒక్కొక్కసారి ఏంటి అంటే దీనివల్ల ఆ వెహికల్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా డిస్టర్బెన్స్ ఫీల్ అవుతారు అండ్ అదేవిధంగా ఈ రోడ్డుకి టైర్కి కూడా కాంట్రాక్ట్ అనేది మిస్ అవుతూ ఉంటుంది సో అందుకోసమే మనం ఈ సస్పెన్షన్ సిస్టమ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏ వెహికల్కైనా కార్కైనా బైక్ అయినా అండ్ ఈవెన్ ట్రైన్స్కైనా లారీస్కైనా దేనికైనా సరే సస్పెన్షన్ సిస్టమ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో ఇప్పుడు దీని యొక్క క్లాసిఫికేషన్ అనేది మనం చూద్దాం ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఒక యానిమేషన్స్ సో ఇది మనం ఆల్రెడీ మనం చూసుకున్నాము ఇక్కడ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ సస్పెన్షన్ సిస్టము అండ్ ఇక్కడ చూస్తే రియల్ పిక్చర్ సో ఒక వెహికల్ వెళ్తూ ఉంది ఇక్కడ మనకు చూస్తూ ఉంటే ఈ రోడ్డు కండిషన్ బట్టి ఈ టైర్ అనేది ఈ వీల్ అనేది మనకి ఈ మూమెంట్లో ఉంది సో అప్పుడు ఆ షాక్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఓకే సేమ్ అలాగే ఇక్కడ ఒక టెస్టింగ్ అంటూ జరుగుతుంది ఎలా తీసుకుంటుంది ఏంటి అనేది ఇది కూడా రియల్ సో ప్రతిదీ కూడా మనకేంటి అంటే ఈ సస్పెన్షన్ సిస్టమ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయబడుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి టైప్స్ ఆఫ్ సస్పెన్షన్ స్ప్రింగ్స్ సో యాక్చువల్గా మనం ఇందులో ఈ స్ప్రింగ్స్ గురించి ఈ సస్పెన్షన్ స్ప్రింగ్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం సో ఈ సస్పెన్షన్ స్ప్రింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క టైప్స్ ఏంటి అనేది మనం మెయిన్ తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ది ఏంటి అంటే క్లాసిఫికేషన్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ సేప్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ సో దా ఆ స్ప్రింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సస్పెన్షన్ స్ప్రింగ్స్ దాని యొక్క షేపు అండ్ దాని యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ దాని మీద బేస్ చేసుకొని ఫస్ట్ది కాయిల్ ఆర్ హెలికల్ స్ప్రింగ్ సెకండ్ది లీవ్ స్ప్రింగ్ మూడోది టోర్షన్ బార్ ఓకే వీటి గురించి నేను ఒక్కొక్క దాని గురించి చెప్తాను ఆన్ ది బేసిస్ స్ప్రింగ్ మెటీరియల్ సో స్ప్రింగ్ మెటీరియల్ మీద డిపెండ్ అయ్యి మళ్ళీ ఫోర్ క్లాసిఫికేషన్ స్ప్రింగ్ స్ప్రింగ్ రబ్బర్ స్ప్రింగ్ ప్లాస్టిక్ స్ప్రింగ్ కాంపోజిట్ మెటీరియల్ స్ప్రింగ్ సో మెటీరియల్ బట్టి ఆ స్ప్రింగ్ మెటీరియల్ బట్టి ఇవి ఫోర్ టైప్స్గా మనం డివైడ్ చేసాము ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ యూజ్డ్ సో ఆ స్ప్రింగ్ సిస్టంలో ఈ సస్పెన్షన్ స్ప్రింగ్ సిస్టంలో 
ఏ ఫ్లూయిడ్ వాడుతున్నాము అనే దాన్ని బట్టి మళ్ళీ అగైన్ టూ టైప్స్ హైడ్రాలిక్ స్ప్రింగ్ ఎయిర్ స్ప్రింగ్ ఓకే దీని గురించి కూడా మనం తెలుసుకుందాం నెక్స్ట్ క్లాస్ క్వశ్చన్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ స్పెషలైజ్డ్ కన్స్ట్రక్షన్ సో మనకి కొన్ని ప్లేసెస్లో స్పెషలైజ్డ్ సస్పెన్షన్ స్ప్రింగ్స్ కావాల్సి ఉంటుంది సో అలాంటప్పుడు స్పెషలైజ్డ్ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది మనం చేసుకోవాలి సో అందులో ఏంటి ట్యాపర్ స్ప్రింగ్ హెల్పర్ స్ప్రింగ్ ప్రోగ్రెసివ్ స్ప్రింగ్ అండ్ స్పైరల్ స్ప్రింగ్ సో ఇవి మెయిన్ టైప్స్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ అనమాట సస్పెన్షన్ స్ప్రింగ్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లీవ్ స్ప్రింగ్ ఓకే సో మనం చాలా వరకు ఈ లీవ్ స్ప్రింగ్స్ని మనం చూస్తూ ఉంటాం ఓకే ఈ లీవ్ స్ప్రింగ్స్ ఏంటి అంటే మనం ట్రైన్స్లో చూస్తాము అండ్ లారీస్లో ఎక్కువగా మనం చూస్తాము లారీస్లో అండ్ బస్సెస్లో ఇలాంటి వాటిల్లో సో ఇవి చూసారు కదా ఒక స్టీల్ ఫ్లాట్లా ఉంటుంది సో ప్లేట్స్ ఇలాగ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ అలా పెట్టి ఒక యూ బోల్డ్తో దాన్ని టై చేస్తారు లీవ్ స్ప్రింగ్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ క్యాష్ క్యాడింగ్ సెట్ ఆఫ్ బ్లేడ్స్ సో ఇవి కొన్ని బ్లేడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో బ్లేడ్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టీల్స్ బట్టి దాన్ని సెట్ చేస్తారు హెల్డ్ టుగెదర్ బై యూ క్లాంప్ సో అవన్నీ కూడా ఒక యూ బోల్డ్తో సహాయతో అవి మేడ్ రిజిట్ చేసి ఉంటాయి ద డిఫరెంట్ లెంగ్స్ ఆఫ్ బ్లేడ్స్ ఆర్ అలౌ ఫర్ స్టడీ సపోర్ట్ ఫర్ ది ఎంటైర్ వెహికల్ టు నెక్స్ట్ వైల్ రిమైనింగ్ ఫ్లెక్సిబుల్ సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఒక బ్లేడ్ ఉంది ఇక్కడ ఒక బ్లేడ్ ఉంది ఇక్కడ ఒక బ్లేడ్ ఉంది ఇక్కడ ఒక బ్లేడ్ ఉంది ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే వాటి యొక్క లెంగ్స్ అనేవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఇక్కడ ఒక లెంగ్త్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక లెంగ్త్ ఉంటుంది సో అలా వెళ్ళే కొలది దాని యొక్క లెంగ్త్ అనేది పెరుగుతుంది ఓకే సో అది ఎందుకు అంటే దాని యొక్క స్టడీ సపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంచడం కోసం ఆ వెహికల్ని ఎంటైర్ వెహికల్ ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంచడం కోసం అది సపోర్ట్ అవుతుంది సపోజ్ ఇప్పుడు వెహికల్ మీద లోడ్ పడితే ఓకే ఈ వెహికల్ మీద లోడ్ పడితే ఏంటి అంటే మనకి ఈ స్ప్రింగ్స్ మీద లోడ్ అనేది వస్తుంది మనకి రోడ్డు మీద ఇలా వెళ్ళినప్పుడు అనీవెన్ సర్ఫేస్ ఉన్నప్పుడు ఈ స్ప్రింగ్స్ ఆ షాక్ అబ్జార్బ్స్ని మొత్తం కూడా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఆ షాక్స్ని ఆ సడన్ షాక్స్ని సో వెహికల్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వకుండా ఇది చూసుకుంటుంది ఓకే సో చాలా వరకు అప్పుడు ఎయిటీస్లో కార్లు కన్నిటికి ఇదే వాడేవాళ్ళు కానీ దాని తర్వాత దాని సిస్టమ్ను మొత్తాన్ని మార్చారు ఓన్లీ కార్స్కి ఇప్పటికి ఈ ట్రక్స్కి కానీ హెవీ ట్రక్స్కి కానీ బస్సెస్ కానీ అన్నీ కూడా వాడుతూ ఉన్నారు సో దీనిలో దాని యొక్క మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే లీవ్ స్ప్రింగ్స్ కెన్ టేక్ ఆన్ ది హెవీయెస్ట్ ఆఫ్ లోడ్స్ సో ఇక్కడ ఈ లీవ్ స్ప్రింగ్స్ అనేవి హెవీ లోడ్స్ని తీసుకుంటాయి విచ్ ఈజ్ వై దేఆర్ స్టిల్ ప్రిటీ కామన్ ఇన్ హెవీ డ్యూటీ ట్రక్స్ సో అందుకోసమే ఇక్కడ హెవీ డ్యూటీ ట్రక్స్లో కానీ లేదా కమర్షియల్ వెహికల్స్లో కానీ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు మరి దాని యొక్క డిజడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే దే ఆర్ వెరీ నాయిస్ సో అవి నాయిస్ చేస్తూ ఉంటాయి అండ్ లాట్ బల్క్ ఇయర్ సో మనం అనుకున్నాం కదా దాని యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది అందుకే అది ప్లేస్ కూడా ఎక్కువ తీసుకుంటుంది దాని యొక్క సైజు కూడా పెద్దది అండ్ ప్రొవైడ్ ఏ మోర్ రిజిడ్ రైడ్ దాన్ టుడే సిస్టమ్ సో దానివల్ల ఏంటి అంటే మనకి ఆ రిజిడ్ రిజిడ్ ఏదైతే ఉందో స్ట్రెంగ్త్ అదంతా కూడా మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఓకే అంటే బల్కీయర్గా ఉన్నది అనడం ఒక డిజడ్వాంటేజే కాకపోతే ఏంటి అంటే అది అలా ఉండడం వల్ల మనకి ఆ వెహికల్ అనేది స్టడీగా ఉంటుంది ఇది లీవ్ స్ప్రింగ్ సో నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే కాయిల్ స్ప్రింగ్స్ సో మనం ఎక్కువగా చూసే సస్పెన్షన్ సిస్టమ్ అనమాట ఇది మనం బైక్స్లో చూస్తాము కార్స్లో చూస్తాము సో ఇలా చాలా వరకు మనం చూసే సెకండ్ సస్పెన్షన్ సిస్టము కాయిల్ స్ప్రింగ్స్ ఓకే ఈ కాయిల్ స్ప్రింగ్స్ కూడా ఏం చేస్తారు అంటే హెవీ లోడ్స్ని తీసుకోవడానికి వాడతారు కాకపోతే లీవ్ స్ప్రింగ్కి దీనికి తేడా ఏంటి అంటే ఇందులో సౌండ్ ఏమీ మనకి నాయిస్ ఏమీ జనరేట్ అవ్వదు చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది ఓకే అది దీని యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఓకే ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక టోర్షన్ బార్ లోపల నుంచి ఉంటుంది సో అది కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది దాని చివరిన ఈ స్ప్రింగ్ అనేది దీనికి కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది ఓకే సో లోడ్ వచ్చినప్పుడు ఆ షాక్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ స్ప్రింగ్ అనేది 
ఇలా దగ్గరికి అండ్ దూరంగా అవడం జరుగుతుంది అంటే కంప్రెషన్ అవుతుంది తర్వాత ఎక్స్పాన్షన్ అవుతుంది మరి దీని డిజడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే పూర్ సాక్ష్ వచ్చినప్పుడు అంటే చాలా చిన్న సాక్ష్ ఏమన్నా వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ స్ప్రింగ్ దాని అంతటా అదే బౌన్స్ అవుతుంది ఓకే సో ఈ బౌన్స్ అవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే వెహికల్ స్టెబిలిటీ అనేది దెబ్బతింటుంది ఓకే అందుకోసమే హెవీ లోడ్స్లో ఉన్నప్పుడు ఇదే అంత ఎక్కువగా వాడరు ఓన్లీ మనకేంటి అంటే లైట్ వెయిట్ వెహికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈవెన్ బైక్స్ కానీ లేకపోతే వేరే ఏదైనా ఉంటే సో వాటికి ఈ కాయిల్ స్ప్రింగ్స్ అనేవి ఎక్కువగా వాడతారు ఓకే నెక్స్ట్ టోర్షన్ బార్స్ టోర్షన్ బార్స్ అంటే మనకి ఇక్కడ చూస్తే వెహికల్కి ఈ రాడ్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఇవి మనకి టోర్షన్ బార్స్ అనమాట ఓకే ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే దిస్ టైప్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ రిలైస్ ఆన్ ది ట్విస్టింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రైట్ స్టీల్ రాడ్ ఓ ఇక్కడ ఒక స్ట్రైట్ స్టీల్ రాడ్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క ట్విస్టింగ్ మూమెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ఇక్కడ ఈ సస్పెన్షన్ సిస్టమ్గా వాడుకుంటాము ఓకే అంటే ఏంటి అంటే ఇందులో దీని మీద ఏవైనా లోడ్ వస్తే ఫస్ట్ ఇవి ట్విస్ట్ అవుతాయి ఆ సాక్స్ అన్నీ కూడా ఇవి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి ఓకే అటాచ్డ్ టు ది వెహికల్ కంట్రోల్ ద రాడ్ గెట్ ట్విస్టెడ్ అలాంగ్ ది లెంగ్త్ ఆఫ్ ది ఆర్ మూవ్స్ అప్ అండ్ డౌన్ రియాక్షన్ ది రోడ్ సర్ఫేస్ సో మనం అనుకున్నాం కదా సాక్స్ వచ్చినప్పుడు ఇది అబ్జర్వ్ చేసుకొని ట్విస్ట్ అయ్యి పైకి కిందకి అవి మూవ్ అవుతుంది అప్ అండ్ డౌన్గా సో దీని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే సిన్స్ టార్షన్ బార్స్ ఆర్ జస్ట్ మెటల్ రాడ్స్ సో ఇవి ఓన్లీ మెటల్ రాడ్స్ కాబట్టి దేర్ బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఈజ్ దట్ ది సేవ్ స్పేస్ వైర్ అలౌయింగ్ ఈజీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆర్ రైడ్ హైట్ సో మనకి ఇది యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ మొత్తం ఈ షాఫ్ట్ పక్కన మనం పెడుతున్నాం కాబట్టి ఆ ఏదైతే స్పెషల్ అరేంజ్మెంట్ అనేది అవసరం లేదు దే ఆర్ ఆల్సో వెరీ ఎఫోర్డబుల్ సో ఇవి చాలా తక్కువ కాస్ట్ ఈజీ టు మెయింటైన్ అండ్ రీప్లేస్ సో ఈజీగా రీప్లేస్ చేయొచ్చు మెయింటెనెన్స్ చేయొచ్చు దీని యొక్క డిజడ్వాంటేజ్ ఏంటి ఎ టోర్షన్ బార్ సింప్లిసిటీ ఈజ్ బోత్ ఇట్స్ బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ మోస్ట్ గ్లారింగ్ డ్రాబ్యాక్ సో ఇది టోర్షన్ బార్ అనేది సింపుల్గా ఉంటుంది అండ్ అదేవిధంగా ఆ సింప్లిసిటీ దాని యొక్క డిజడ్వాంటేజ్ ఇఫ్ ఎ సస్పెన్స్ సిస్టమ్ ల్యాక్ ఆఫ్ కాంప్లెక్సిటీ ఇట్ ఓన్ట్ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ బంప్స్ వెరీ వెల్ సో ఇక్కడ మనకి ఇదే రిజిడ్గా లేదు ఓకే చిన్న చిన్న సాక్స్ని అయితే తీసుకుంటుంది కానీ ఎక్కువ సాక్స్ వచ్చినప్పుడు సో ఇది అంత ఎఫెక్టివ్గా పనిచేయదు సో ఇక వెహికల్కి ఆ సాక్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది దానివల్ల వైబ్రేషన్ అనేది వస్తుంది సో ఇది దీని యొక్క డిజడ్వాంటేజ్ నెక్స్ట్ ఎయిర్ స్ప్రింగ్ సో మనం చాలా వరకు చూస్తూ ఉంటాం ఇవి కూడా ఎయిర్ స్ప్రింగ్స్ అంటే ది స్ప్రింగ్ టైప్ ఆఫ్ రిలీఫ్ ఆన్ ది కంప్రెషన్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ టు అబ్జర్వ్ ఇంపాక్ట్ సో మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాము అంటే సో ఇది వెహికల్ యొక్క వీల్ కదా సో ఇది ఎలా రోడ్డు మీద వెళ్తుంది మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాము అంటే ఒక సిలిండర్ పెట్టి అందులో ఆయిల్ దానిపైన గ్యాస్ అంటే ఎంటీ స్పేస్ అనేది ఉంచుతాము సో ఎప్పుడైతే ఈ టైరు ఒక ఈ స్పీడ్ బ్రేకర్ మీదకు వెళ్ళిందో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే సో ఇది ఆటోమేటిక్గా పైకి పుషప్ చేస్తుంది అంటే ఈ టోటల్ వైబ్రేషను ఇలా వెహికల్కి వెళ్ళి లోపే ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఈ ఆయిల్ మీదకు వెళ్ళి సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఇలా ఉండే ఆయిల్ కాస్త ఇలా పైకి ఈ షేప్లోకి వస్తుంది సో అంటే ఏంటి ఈ స్పీడ్ బ్రేకర్ యొక్క షాక్ అనేది డైరెక్ట్గా ఇది తీసుకుంది ఇలా ఉండేది కాస్త ఇలా అయ్యింది సో అందువల్ల ఈ షాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వెహికల్కి వెళ్ళవు ఓకే దాన్నే మనం ఎయిర్ స్ప్రింగ్ అన్నాము ఎయిర్ స్ప్రింగ్స్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ సిలిండ్రికల్ ఎయిర్ ఛాంబర్ ప్లేస్డ్ బిట్వీన్ ది అండర్ క్యారేజ్ అండ్ వీల్ సో ఇది ఎక్కడ ఈ అండర్ క్యారేజ్ ఏదైతే ఉందో దానికి అండ్ వీల్కి మధ్యలో దీ దీనికి దీనికి మధ్యలో ప్లేస్ చేసి ఉంచుతారు సో దీని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ఎయిర్ స్ప్రింగ్స్ ఆర్ గ్రేట్ ఫర్ అచీవింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్మూత్ పెర్ఫార్మెన్స్ సో ఇవి చాలా స్మూత్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వడానికి మెయిన్ యూజ్ అవుతాయి హెల్పింగ్ ఏ వెహికల్ గ్లైడ్ ఓవర్ బంప్స్ విత్ ది స్ప్రింగ్స్ ఏ కార్ ఈజ్ లిటరల్లీ ఫ్లోటింగ్ ఆన్ ఎయిర్ సో మనకి చాలా వరకు ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు ఈ ఎయిర్ స్ప్రింగ్స్ ఉంటే కార్ అనేది గాల్లో వెళ్తుంది అనే ఫీలింగ్ అనేది వస్తుంది దీని యొక్క డిజడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఈ ఎయిర్ స్ప్రింగ్స్ అనేవి చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ ఫ
ఆ పార్ట్స్ ఆ సస్పెన్సెస్ పార్ట్స్ అనేవి కూడా పాడవుతూ ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటాయి సో మనం రెగ్యులర్గా దాన్ని బాగా మెయింటైన్ చేసుకుంటే సో ఈ ఎయిర్ స్ప్రింగ్స్ని బాగా మనం మెయింటైన్ చేయొచ్చు ఆ వెహికల్ కూడా చాలా స్మూత్గా వెళ్తుంది సో ఇది మెయిన్గా సస్పెన్షన్ సిస్టమ్స్ సో చూసుకున్నట్లయితే సో ఇవి టైప్స్ ఆఫ్ సస్పెన్షన్ సిస్టము దాని యొక్క యానిమేషన్స్ సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడిగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్